Now, dito tayo sa post galing kay Taj Martin dito sa Civil Service Exam 2021 Community, isa sa FB group na lagi kong tinatambayan. Ten item itong post ni Taj Martin. Sagutan natin lahat itong numerical reasoning ni Ma'am Taj Martin. 1 to 10. Number 3, ito yung number 4. Number 5, uh, by the way, Itong nandito ay nakapost na tayo kung anong sagot dito. This is, ang answer dito ay 12. At itong naman ay isa sa 10 na sasagutan natin. Number 6, number 7, number 8, number 9, and number 10. Since marami ito, ibay part lang natin. So, mayroon tayong part 1 and part 2 sa video ito. Number 1. Complete the series 5, 8, 13, 21. Is it A, 31, B, 34, C, 35, D, 28? Kapag first time mong nakakita nito, while watching this video, I suggest sagutan nyo muna bago nyo makita yung sagot natin dito or bago nyo makita yung solusyon natin or yung pattern. Kumbaga, para ma-develop yung critical thinking nyo. Kaya, try nyo munang sagutan. Para naman sa mga first timer sa channel ko, marami po sa mga post ko ang dati ng literal na lumabas sa mga exams. Lalong-lalo na sa civil service exam. Meron din sa AFSAT at meron akong mga post sa abstract na lahat lumabas sa mismong PMA entrance test. Marami nakapagsabi sa akin yan. Pero, lagi kong sinasabi ito sa inyo, never memorize the answer sa mga post natin. Hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi, kadalasan sa exam, itong mga post natin ay ganun lang din, kahalintulad niyan. Swerte na nga lang kung literal talagang lumabas yung mga post natin. Pero never memorize the answer. Again, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Now going back. Ano kayang pattern ang meron dito? Kapag sinabing mga logical test, number one dyan, nahanapin natin yung pattern. Kung paano ginawa, ganun din para makuha natin yung sagot. Ano kayang meron dito? Kapag praktisado kayo sa mga number series, madali mo siyang makuha yung pattern. 5 plus 8, and that is equals to 13. So, isulat nga natin. 5, 8, 13, 21, at ano kaya yung next? 5 plus 8, and that is equals to 13. 8 plus 13, and that is equals to 21. So, therefore, 13 plus 21, and that is 34. So, yan na yung sagot. Letter B, 34. Next, number 2. If 84 times 13 is equals to 8, if uh, 37 times 13 is equals to 6, that was 26, times 11 equals to 6, then 56 times 22 is what? Is it A, 36, B, 39, C, 7, or D, 11? Pattern ulit ang hanapin natin. Anong meron kaya sa 84 at sa 13 na ang sagot ay 8 or equal to 8? Mag-identify tayo ng pattern. Mas maganda pa rin kung praktisado kayo para ma-identify mo agad. Anong meron dito? Paano kung i-add natin siya? Kung i-add natin itong 8 and 4, and that is equals to 12. Now, kung si 12, paano maging 8? Ngayon, ang gagawin natin dito sa 1 and 3, i-add din natin yan. And that is equals to 4. Now, kung i-minus mo si 12 and 4, and that is equals to 8. Itong pattern na ito, itry natin gawin sa next. 3 plus 7. 
Kung i-add mo yan, and that is equals to 10. Tapos, i-minus natin sa 1 plus 3, which is equals to 4. And the answer here is 6. So, ganun pa rin. Pattern, pariho na sila. Next, 2 plus 6, and that is equals to 8. Tapos, i-minus natin sa 1 plus 1. Dito sa 11 ba? And that is equals to 2. 8 minus 2 is equals to 6. So, therefore, ito yung parihong-pariho. Pattern. So, therefore, kung anong ginawa natin dito sa tatlo, ganun din ang gagawin natin sa 56 times 22. 56. 5 plus 6. And that is equals to 11. I-minus natin sa 2 plus 2. 2 plus 2 is equals to 4. So, 11 minus 4 is equals to 7. So, yan na yung sagot. Letter C. 7. Thank you for watching at abangan yung mga karugtong sa video ito. Thank you.